Արգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Արմ TV-ս հավելվածի անվճ արակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ցանոթանալ Արմ TV-ս կետքոմ կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով WhatsApp, Viber Հավելվածում կշարունակ են ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված շանտ հերոստանկերության բոլոր ալիքները։ Շանտ պրեմիում, շանտ սերիալ, շանտ մյուզիկ, շանտ նյուս։ Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ եւ նոր ալիքներ։ Առավել հետաքրքիր եւ հարմար օկտագորցման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Ունի <gülüyor> 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 Խոզարատ կինը վստահեցնում է, որ կենթանիները բավական խելացի են եւ երբ նրանք հիվանդանում են, ինքը կամ ընկերը ընկերուհին եւ այլն հիվանդանում են, խոզերը իրենցից չեն հեռանում փորձում են յուրովի մխիթարել, բայց երբ փորձում են ձևացնել, թե հիվանդեն խոզուկները դա հասկանում են եւ սկսում են անկարգություն ներանալ, հա տեսնում ենք ինչ համերաշխ երջանիկ Ավելորդվաներին <gülüyor> 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 Պես որ մի փոքր այս հարցում զգուշ է պետք է լինի։ Դես մեզ խելացի են անգամ սառնարանը հասկանում է ինչպես պիտի բացել։ Ոնց պետք է սառնարանը մի քիչ բարձր դնեն եւ վերջին ինստով։ Լավ, երևի չեն մտածել, կհուշենք իրենց։ Եթե խոզերին հաշվում են 12 տարին 1, ապա ճտերին ամեն աշնանը, պարտքերը յուրաքանչյուր աշխատավարձից առաջ ձեռք բերումները ամեն օրվա վերջում իսկ տրամադրության բարձր կամ ցածր լինելը շարժման մեջ։ Այս գործում օկտակարը հիշել, որ երջանկության հորմոնները 5 անգամով շատ են արտադրվում առավոտյան 30 րոպե ֆիզիկական ակտիվության օգնությամբ 30 ռոպեի հարկե չի գիտեմ որ քանով կա հաջողվի բայց առաջին կա երկու երեք ռոպե նրա հաստած կարող եք անցկացնել ֆիզիկական ակտիվությամբ երաժշտություն եւ ֆիզիկական ակտիվությունը բավարարելու եւ ապահովելու Աշխարհի ամենա շատ իտվող տեսահոլովակներից մեկն էր մեր եթերում եւ ի շնորհիվ այս տեսահոլովակի շատիկ շատ մարդիկ իմացան որ հավանան կուբայի մայրաքաղաքին։ Իսկ ես առաջարկում եմ անցնել առաջ եւ պատվել աշխարով մեկ։ Ֆրանսիայի Նիս քաղաքում անցկացվել է օլիմպիական չեմպիոն Ժան Անրի Դեգլանի անունը կրող հունահրոմեական ոճի հիմշամարտի միջազգային մրցաշարը։ 
Հայաստանը ներկայացնող 7 ըմբիշներից 6-ը կանգնել են պատվո հարթակին։ Չեմպիոնի կոչումը նվաճել են Արսեն Ջուլֆալակյանը, Միջելուց Արսեն Ջուլֆալակյանը նաև ազգային ժողովի պատգամավոր է։ Առաջին ազգային ժողովի պատգամավորն է, որը որ դարձել է ոսկե մեդալակիր։ Շնորհավորում ենք Ռուդիկ Մկրչյանը, Կարեն Ասլանյանը եւ Հրանդ Կալաչյանը։ Բրոնզե մեդալ են նվաճել Գևոր Քարիբյանը եւ Արթուր Շահինյանը։ Միայն Մաքսիմ Անուկյանը եվրոպայի եւ աշխարհի չեմպիոնը կարծես թե մի քիչ պատրաստ չէր այդպես պատճառով ոչ ինչ դեր։ չկարողաց հավանել նիցում, բայց համոզված են, որ հետագայում նա անպայման դեր կուրախացնում ես։ Այո, մենք էլ ենք համոզված։ Իսկ Կրեմենչուգում անցկացված հնահրոմեական ըմշամարտի Ուկրաինայի առաջնությունում օլիմպիական 60 կգ խաշային կարգում չեմպիոն է դարձել Զապորոժյեի հայ համայնքի ներկայացուցիչ Ժորա Աբովյանը։ Նա յեզրափակչում ուտվեց հաշվով, հաղթել է աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիր Լենուր Թեմիրովին։ Շնորհավորում ենք Ժորային եւ հույսում ենք, որ բոլոր հայ սպորտսմենները վերջը վերջով կհավաքվեն մեր երրագույնի տակ եւ ներկայացնեն իրենց երկիրը։ Իսկ աշխարհի ամենա շատ դիտված եւ լայկեր հավաքած հավգիտ հիշում ես այդ նկար ինստագրամում պարզվեց որ դա ինչի գովազներ իմացար վերջը սուպեր բոլի գովազներ դա ա սուպեր բոլի գովազներ որը որ անցկացվեց ամերիկայի միացյալ նահանգներում ամենա թանկ սպորտային միջոցառումը գովազդը 30 վարկյան այդ ընթացքում արժե 5 միլիոն 100 հազար դոլար ամերիկյան պատկերացնում ես չեմ պատկերացնում իսկ տոմսերը մինիմալ գները տոմսերի որոնք որ գնում էին մարտիկ եւ գնում էին ստադիոն 2900 դոլարը ցեր սկսում ինչպես արդեն նշեցինք Չինաստանում նշում են նոր տարին ողջ երկրում 7-րյա Արցակուրթ է ո պատկերացնում ես ինչ եկավ Չինաստան այսինքն ոչ մեկ չի արտադրում ներկայացնելն <gülüyor> Միջոցառման ժամանակ առաջին անգամ մարդկան ցուցադրել են 1 տարեկան 11 պանդաների, որոնց տեսնում եք հիմա նաև դուք։ Միջոց ես քանի որ առաջ կարդացի, որ միջև այս մտածում են, որ պանդաները բնակվում են միայն Չինաստանում, բայց ֆարզում են, որ պանդաները ժամանակին ապրել են նաև օրինակ Հունգարիայի տարածքում եւ ժամանակին պանդաները եղել են ոչ բուսակեր։ Պատկերացնում ես, հետո ինչ որ բան է իրենց հետ կատարվե։ Երևի թե անի անունով պանդան եկավ, ասած հերիք է, հերիք է, անցնում ենք բամբուկի։ Եվ սկսել է նրանք ուտել միայն բամբուկի։ Շատ, այդ պանդան էին, ես էլ եմ շատ շատ սիրում։ Կպահեր։ Կպահեր մեծ հաչույքով, ուղակի Բայց դու չորս պանդա ունես տանը կարծես։ Իմ ամենա փոքրիկ պանդան երևի թե կճնշել պանդան էին։ Կամ ընկերություն կանեն երևի թե Հիանալի տեսարանն է ասում են որ անվերջ կարել են այլ մի քանի բան ինչ է օվկանոսի Ինչպես են խաղում պանդաները Ինչպես են խաղում պանդաները ինչպես է շիկահերը փորձում մեքենան կանգնած կանգնած նա կայանել ահա կայանել եւ ինչպես պանդաները խաղում են Նո կրակին նաեւ կրակին օվկանոսի եւ այլ եւ այլ բայց իմ դեպքում ինչպես են կենթայները իրենց բնական միջավայրում ապրում Չինական տոներին անդրադարձել է նաեւ մոլրակի շուրջ էջը որը մեծ սիրով առաջարկում են ծեր ուշադրության Գնացինք Ճանաչողական շրջագայություն դեպի հնագույն քաղաքակրթության դարավոր ավանդույթների եւ զարմանալի տոների երկիր Չինաստան Չինական ամենահայտնի ու ամենակարևոր համազգային տոների մասին հաջորդի Եթե մոլորակն արդեն հետևում է թողել ամանորյա տոնախմբություններն ու անցել է բնականոն կյանքին, ապա Չինաստանում ամեն ինչ դեռ նոր է սկսվում։ Ամեն տարի փետրվարի առաջին օրերին ոչ միայն Չինաստանում, այլև աշխարհի ամենատարբեր անկյունների Չինական համայնքներում մեծ խնդություն է։ Չինական ամանոր կամ բարացի թարգմանությամբ գարնան տոն։ Չինական լուսնային օրացույցի ամենակարևոր ու ամենաերկարատև տոնը Չինացիներին ստիպում է ցնցալ 10 օր շարունակ, դիմավորելով նոր տարին, նոր գարունը, նոր կյանքը։ 
տոնը միլիոնավոր չինացիներին ստիպում է բռնել տունդարցի ճամփան դեպի հայրենի օջախ։ Չինական ամենասիրված ու նշանակալի տոնի հետևում սակայն առասպելն է, ըստ որի չինացիները երբևիցե ստիպված են եղել թաքնվել նյան անունով հրեշից, իսկ նյանը չինարեն նշանակում է նոր։ Մի օր պատահաբար պարզվում է, որ ամանորի առաջին օրն այցելող և ամեն ինչ խրժրող ահարկում նյանը վախենում է կարմիր գույնից։ Ահա թե ինչու այդ ու հետ եւ ոչ օրս ամանորը չինաստանում կարմիրը։ Այստեղ կարմիրը խորհրդանշում է բարեկեցություն, առողջություն, հարստություն, պաշտպանում է չար հրեշից։ Գարնանտոնին կամ Ամանորին տանզաթարանքները պետք է լինեն վառ կարմիր։ Տոնի առաջին օրը Չինաստանում սկսվում է հրավարության ու խնկարկումով, այս կերպ վախեցնում են չար ոգիներին։ Ընտանիքի փոքրերն իրենց հարգանքն են ցույց տալիս մեծերին խոնարվելով օրհնություն ստանում։ Մեծերն իրենց հերթին կարմիր ծրարներ են նվիրում փոքրերին։ Ծրարի մեջ փող են դնում որպես օրնանք եւ պաշտպանություն։ Ամանորի աուտեսները եւ շատ առատ են իսկ ավանդական չինական բերմերին ընտանիքով պատրաստելը անխախտ ավանդույթ է Ամեն ուժ լույսեր գունագեղ զարթարանքներ թմբուկների զարկեր ու հրավարություն ամեն տարի ըստ ուսնային օրացույցի Չինաստանում փետրվար կամ մարտ ամսին մեկնարկում է երկրի ամենագլխավոր համազգային տոներից մեկը լապտերների փարատոնը Մոլորակի ամենաուշագրավ ամենագունեղ ու ամենաճանաչված տոներից մեկը որպես կանոն նշվում է աշխարհի ամենատարբեր անկյունների չինական համայնքներում լոնդոն, Փարիս, Սինգապուր, Օքլենդ, Օհայո, Թայպեյ, Մայամի, Նյուրկ Լապտերների փարատոնը մեկնարկում է ինական գարնանամուտի նույնը թե նոր տարվա վերջին օրը։ Ուստի այս գունագեղ ու լուսավոր փարատոնով ավարտվում են ամանորի տոները։ Լապտերների փարատոնի ընթացքում ինական ամենատարբեր քաղաքներն ու համայնքները զարդարվում են կարմիր լապտերներով, լուսային քանդակներով, կամարներով, ստեղծվում են լուսազարդ խաղահրապարակներ ու զբոսայգիներ։ Լապտերների վարմանցի սակարքը խորհրդանշում է նոր կյանք ընտանիքների վերամիավորում նոր հույսեր։ Այս համազգային ուրախտոնը որպես կանոն յուրաքանչյուր չինացի տոնում է իր ընտանիքի եւ մերձավորների հետ։ Լապտերներով ու լուսային դեկորներով զարդարում փողոցներում ամեն ուր մեկնարկում են արյուզի վիշապների ազգային պարեր, անցկացվում ավանդական զվարճալի խաղմրցույթներ եւ իհարկե, ավանդական խաղցրավենիքի բրնձե ու տեսների համտեսում։ Չինաստանի ամենարոմանտիկ տոնին մասնակից դառնալու համար պետք է նախպարձեք թե լուսնային օրացույցով երբ է 7-րդ ամսվա 7-րդ օրը։ Հիմնականում դալինում է օգոստոսի որևէ մի օր եւ անվանվում գրկնակի 7-ի կամ երկ 7-ի տոն։ Այլ կերպ ասած սա չինացիների սիրահարների տոնն է, որի հիմքում ընկած է հովի եւ ջուլհակուհու սիրային հուզիչ լեգենդը։ Սուների եւ Յուանների դինաստիաների ժամանակաշրջանում 960-1360-ական թվականներին քաղաքը զարդարվում էր աղմոկոտ ու գեղեցիկ տոնավաճառներով։ Ամեն ուր վաճառվում էին տոնը խորհրդանշող իրեր, ակսեսուարներ, հուշանվերներ։ Մեր օրերում Չին երիտասարդներն այն տոնում են որպես սիրահարների օր, Չինական Վալենտինի տոն։ Միմյանց նվերներ են ընծայում։ Սովորույթի համաձայն Չինական որոշ բնակավայրերում զույգերը գրի առաջ երազանքները բաց են թողնում ջրի վրա կամ լապտերներով ուղարկում դեպի տեզեր։ Այս ամենի ծատ անշուրթ Ցիսինգ գրկախառնության, Սիրոխոստովանությունների հարաբերությունների ամրապնդման եւ համփույժների օր է։ Ինաստանում ամենակարևոր ու ամենասիրված տոներից մեկը աշնանկեսի փարատոնն է Մի Դոթն ֆեստիվալը։ Գունագեղ փարատոն, որն իրականում լիալուսնի մեծարման տոնն է, որը լուսնային օրացույցով նշվում է ամեն տարի սեպտեմբեր կամ հոկտեմբեր ամսին։ Փարատոնը հայտնի է նաև որպես Բերքի տոն, քանի որ համընկնում է Բերքա հավաքի ավարտի հետ։ Լիալուսնի տոնը կամ Մի Դաշուն փարատոն ունի շուրջ 3000 տարվա պատմություն։ Այս տոնի շուրջ բազմաթիվ առասպելներ են հյուսվել։ Ըստ ավանդության, այնտեղ բնակվում է լուսնի աստվածուհին եւ տարվա մեջ միայն 1 երևում է մարդկանց դեր հնուց լիալուսինը պատխաբերության խաղաղության բարորության եւ վերամիավորման խորհրդանիշն է այդ իսկ պատճառով այս փարատոնը փոփոխաբար նշվում է տարվա մեջ լուսնի ամբողջական ու ամենապայծ առօրերին աշնանկեսի փարատոնն անվանում են նաեւ վերամիավորման օր եւ որպես կանոն չինացիներն աշխարհի ամենատարբեր անկյուններից հայրենիք են շտապում երկու օր տևող ազգային տոնը ընտանիքների հետ նշելու համար
Չինաստանի ամենահայտնի եւ սիրված տոների հնգյակում է վիշապանավակների փարատոնը, որն արդեն վաղուց հատել է Չինաստանի սահմանները եւ անցկացվում է ամենատարբեր վայրերում։ Ավելին դարձել է ամենատարածված սպորտաձևերից մեկը։ Չինաստանում այն կոչվում է նաեւ կրկնակի հնգյակի տոն, քանի որ ինչպես արդեն կրահեցի գլուսնային օրացույցով այն նշվում է 5-րդ ամսվա, 5-րդ օրը։ Ուրախ փարատոնի շրջանակներում անցկացվում են բազմապիսի մրցույթներ, որոնցից սակայն ամենահայտնին եւ կարեւորագույնը վիշապանավակների թիավարության մրցույթն է։ 2006 թվականին տոնը ստացավ ազգային մշակութային ժառանգության կոչում եւ 2007 թվականին իր տեղը գտավ Չինաստանի պաշտոնական տոների ցանկում։ այսպիսի չինական գունե խարասպելական ու խորհրդավոր տոներ։ Փաստորեն չինացիք բացի բազմանալուց նաև տոնել գիտեն։ Մեզ մոտ գովազ դա այս պահին։ Գովազ։ Սիրելի հայրենակիցներ ուրախ ենք տեղեկացնել, որ Հայաստանն ընդգրկվել է 2019 թվականի լավագույն բյուջետային զբոսաշրջային եվրոպական ուղությունների շարքում։ Ուսումնասիրված 7 քաղաքների թվում Երևանն առաջին հորիզոնականն է զբաղեցրել։ Կիվի կայքում հրապարակված հոդվածում ասվում է, որ Կովկասը դառնում է զբոսաշրջային հայտնի ուղություն։ Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանը մոլորակի հնամենի քաղաքներից է։ Դրա մեծ հրապարակները եւ լայն փողոցները հիշեցնում են Փարիզը, իսկ որոշ վայրեր կարող են ասոցիացիաներ առաջացնել Բուդապեշտի եւ եւ կամ Հռոմի հետ։ Լայն փողոցները Որտեղ են տեսել տենց շատ լայն փողոցներ չհասկացա, բայց ամեն դեպքում հաճելի է։ Սակայն սխալ թույլ չտակ, այն ավելի շատ յուրահատուկ քաղաք է, ասում է հոդվածում, կամ որևէ այլ քաղաքի կրկնությունը։ Ինձ թում է այո, Երևանը Երևանի նման է, նման չի Բուդապեշտի նարհասարակ։ Այ, մենք այդ մասին խոսում ենք Գովազդի ընթացքում, բայց հարցակ նման չէ, ու անգամ Փարիզին նման չէ։ Երևան նման է Երևանին։ Լրատվա միջոցը նշում է նաև, որ քաղաքի կենտրոնը բավական կանաչա պատ է կանայգիներ, որտեղ կարելի է հանգստանալ։ կանայգիներ, ոչ այդքան շատ ինչքան, որ Երևանցիներ ենք հարցես թե պահանջում են, բայց կան։ Իսկ սննդի եւ խմիչքի ընտրության հարցում շատ եվրոպական քաղաքներ կարող են նախանձել Երևանին։ Այս այս հարցում համաձայնվում։ Համաձայնվում։ Իսկ տեսարժան վայրերի թվում նշվում է հայոց ցեղասպանության թանգարան հուշահամալիրը, որտեղ կարելի է ծանոթանալ երկրի պատմության ողբերգական էջերին։ Ես ցում եմ, որ ավել լավա մարտիկ ոչ միայն այդ այդ տեղ այցելեն, այն ունենք հիանալի ուրեմն պատմության թանգարան, ունենք հիանալի պատկերասրա, ունենք պարաջանվի հիանալի թանգարանը Ну, наև իհարկե եղերնի այդ հուշահամալի հուշահամալի է պետք է այցելել, բայց ոչ առաջին հերթին։ Այո, ոչ առաջին հերթին եւ այնպես չի որ միայն դա է, որ կխոսի Երևանի մասին։ Ինչպես նաեւ առաջարկվում է այցելել կապույտ մսկիտ, այո, Կավկատի գագաթ, որտեղից կարելի է տեսնել ողջ քաղաքը, որը մի ժամանակ ավելի գեղեցիկ էր տեսարանը, որը բացվում էր տեղից, բայց ոչ ինչի, մա ուսանց կորից կբերական դվի։ Իսկ եվրոպական լավագույն բյուջետային ուղությունների թվում են նշվել Իտալիայի Կալաբ Մակեդոնիայի Օխրիդը, Ֆրանսիայի Ստրասբուրգը, Խորվաթիայի Օսեկը, Գերմանիայի Համբուրգը, Սլովակիայի Բանսկա Շտյավնիցա քաղաքները եւ այլ քաղաքներ։ Շատ, յանի Բանսկա Շտյավնիցա։ Իսկ քանի որ այո մենք այնտեղ չենք գնալու, մնանք մեր սրելի Երևանում եւ ինչպես հասկանում ենք շատ հյուրեն ենք ընդունելու այս տարի պատրաստվենք դրան։ Եվ ժամանակն է վերջապես հասկանալ ինչպեսի եղանակ է, որ հյուրեն կալ է մեր եղանակը, թե ոչ։ Փորձենք հասկանալ, ինչ թե սոնան մեզ այդ հարցում կարող է օգնել, բարի լույս սոնա։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Սիրով կօգնեմ։ Գորն ասում է, որ եղանակը գարնային է, ես ասում եմ, որ առավոտյան ցուրտ էր, ում հետես դու համաձայն։ Ցուրտ էր առավոտյան, ես համաձայն եմ անիք ես հետ, բայց օրվա ընթացքում ավելի կտակ հնա եղանակը։ Լավ, սոնա։ Մի քիչ էլ իմ հետ համաձայն։ Դիպլոմատ է սոնան։ Ավելի մանամաս էլ լսում ենք ես, այո, դիվանագետ։ Շատ լավ։ Հարապետության տարածքում եղանակը կպայմանավորվի անտիցիկլոնի ազդեցության Հարապետության ողջ տարածքում սпасվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օթի ջերմաստիճանն այսօր է ապես չի փոխվի։ Արցախում տեղումներ չեն սпасվում, Ստեփանակերտում ցերեկը կգրանցվի 9 աստիճան տակություն, գիշերը 2 աստիճան տակություն։ Սյունիքի մարզում օրը կանցնի առանց տեղումների մեղրիում ցերեկը սпасվում է +14, գիշերը +4, կապանում ցերեկը +10, գիշերը -1, գորիսում ցերեկը սпасվում է +10, գիշերը մինչև 
երեկ աստիճան ցուրտ։ Վայոց ծորի մարզում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ ջերմուկում ծերեկը կգրանցվի զրո գիշերը մինուս 11, եղեգնածոր կաղաքում ծերեկը սպասվում է պլուս 9, գիշերը միջև երեկ աստիճան ցուրտ։ Գեղարկունիքի մարզում սպասվում է առանց տեղումների օր մարտունիում ծերեկը կգրանցվի պլուս 2, գիշերը մինուս 9, կավարում ծերեկը պլուս 1, գիշերը մինուս 13, սևանում ծերեկը պլուս 2, գիշերը միջև 9 աստիճան ցուրտ։ Կոտայքի մարզում սպասվում է պոպոխական ամպամածություն սակայն առանց տեղումների եղանակ։ Հրազդան կաղաքում ծերեկը սպասվում է պլուս երեկ գիշերը մինուս տասներկու, աբովյանում ծերեկը պլուս հին գիշերը մինչև երեկ աստիճան ծուրդ։ Արարացյան դաշտում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, արարատի մարզում արարատ կաղաքում, ծերեկը սպասվում է պլուս 9 գիշերը մինուս 3, արտաշատ կաղաքում, ծերեկը պլուս 9 գիշերը մինչև 2 աստիճան ծուրդ։ Արմավիրի մարզում արմավիր կաղաքում ծերեկը սպասվում է պլուս 9 գիշերը մինուս 4, վաղարշապատում ծերեկը պլուս 9 գիշերը մինչև 3 աստիճան ծուրդ։ Արագածոտնի մարզում սպասվում է առանց տեղումների օր։ Աշտարակ կաղաքում ծերեկը կգրանցվի պլուս 8 գիշերը մինուս 2, ապարանում ծերեկը պլուս 1 գիշերը մինչև 15 աստիճան ծուրդ։ Տավուշի մարզում եվս տեղումներ չեն լինի, իջևանում շերը միջև վեց աստիճան ծուրդ։ Շիրակի մարզում տեղումներ չեն սպասվում գյումրիում ծերեկը կգրանցվի պլուս չորս գիշերը մինուս տասը, աշոցքում ծերեկը զրո գիշերը միջև կսան աստիճան ծուրդ։ Այժը մարադարնանք մայրա� Երևանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, կամին արևմծյանը երեքից 5 մետեր վարկյան առագության, մտնոլորդային ճնշումը 678 միլի մետեր սնդիկիսյուն, ոտի հարաբերական խոնավությունը ծերեկը կլինի 60 տոքոս, ոտի ջերմաստի� Շնորակալություն։ Սոնակ, ես ծանկարում ենք առանց տեղումների տրամանդրություն։ Շնորակալ եմ, ձեզ նեին պես աջողություն։ Մինչ պաղա։ Դե ինչ, ոմսկում մինուս 33, տոմսկում մինուս 32, յակուցկում մինուս 41, երևանում պլուս 9-ը։ Ասում եմ գարուն է չես հավատում։ Եվ ար հասարակ Մոսկվայում եղանակային վտանգավորության դեղին մակարդակ է հայտարարված մի նորս վլեշմով է այո, ինչ է անում ծուրտը մեզ հետ մոտարապես նման մի բան, երբ աղջիկը դուրս է գալիս փողոց, մազեր ամբողջովին սպես տարնում են Սասուլկա։ Սասուլը մեր, Սասուլը, հայրեն։ Սասուլկա չիկա, � Հաբատներ եմ, դա թրչում են, հետո դնում են դուրս այսպես և նրանք սարչում են և կանգնում են։ Հանասկի բուգուստայում, մի կիչ ուրիշ տարբերանքը դրա։ Եվ առասարակ կա այդպիսի պարադոքս, ծուրդ երկրներում, ուրեմը շորերը, որոնք որ լվացում են շատ առագ են չորանում, կանի որ կախում են, նրանք սարձում են, հետո բերում ես հետ, հետ են գալի և արդեն չոր են։ Նթաց են, որ բերում ես։ Չէ, նրանք հենց հալչում են, չոր են արդեն։ Եթե շատ մեր հաջորդ տեսան յութը, որը ներկայցնում է ճապոնական մշակույթը։ Ո, գնացինք դեպի ինչավոր միստիկական ճապոնյան։ Ակեմաշտ է ոմեդետո գոծայմաս, մտապահեքսա, որով հետև եթե պետերվարի հինգին հանկարց հայտնվեք ճապոնյայում, այսպես պիտի շնորհավորեք մի միանց նոր տարին։ Հին տարին ավարդվում է տաճարներում զանգերի հողան� հողանչ զանգի, ոգնում է, նպաստում է, որպիսի մարդ զգալով հիշելով իր սխալները, 
ազատ վիոցան, այդ մեղքերից։ Արդեն հարյուր տարի և ավելի ճապոնացիները աշխարի հետ ոնում են հումվարի մեկը, բայց հավատարիմ են նաև արևելի անտոնացույցով նոր տարուն։ Այս տարի այն պետերվարի հինգին է, տարին դիմավորել է նվերներն ու ճաշացանքը ճապոնական։ Կրում է իր մեջ է ներկյան և եվ որ դու նվիրում ես դա համարվում է սրտից նվեր միուսին։ Եվ պարտադիր ճապոնացներ նվիրում են երկու ձերքով համեն ինչ։ Եվ դիմացին էլ խոնարվելով երկու ձերքով վերցնում նկարված են կայսրուհիների և կայսրների շորերի նախշերը։ Պետք է մտքում հաշվարկ ներ կատարել, որ չի սխարվել և տենց։ Արվեստի այս ինքնատիպ գործերը ճապոնացիները սովորում են փոքրուց պատրաստել, Ճապոնակա մշակութի ամբողջ հարուստությունն ու եկզոտիկան այսօր նաև հայ ճապոնական կենտրոնում է։ Մանր մուներ գործեր նարդենավարտել են և երեկոյան ճապոնացիների հետ նշելու են նոր տարին։ Համնակար է բարե կեցվիթյուն կբերի ճապոնյայի դեսպանատանը, որտեղ պիտի ուղևորվի մեր խոզուկը։ Նելի Մովսիսյան արտակ մարդիրոսյան առավոտը շանդում։Մեզ մոտ այս պահին, գով աստ է։ Չէ որ խոզուկները խելացիք են թանին։ Շատ, շատ, շատ։ Գով աստ։ Նորույթ շուկայում Ջինջ մրքողիներ արտադրված միայն մրքերից։ Հինաստանում նոր տարին գարնան գալուստը խորորդանշող տոնի է վերածվում։ Այդ երկրում ընդումված է կարևոր տոնը դիմավորել կարմիր հակուստով և նաև զարդերո Այսօր հնարավորություն ունենք աղորդակցվելու չինական ավանդույթներին և մշակութային առանձնահատկություններին։ Մեր հյուրն է Քոնվությոսի ինսիտուտի ուսումնական համակարգող լիլիտ Հակոպյանը։ Պարև դեզ լիլիտ։ Նի Ինչպես ասենք շնորհավոր ուզմես է ամանոր և սուրպսունութ, պարձապես շնորհավոր նոր տարի։ Մի քանի տարբերակներ կան, բայց մեկը կոգտագործենք այս դեվքում, կասենք կուոնի, խաո, բարացի եթե թարգման ենք, նշանակի անցկասրեք տարին լավ։ 
Asta, dulavă. Cuni hau. Cuni hau. Dar eu tot ne caim. Ai o bolorină asume ca ai bară. Yes, eu sunt și săi în cine asta. Cine mai ține? Aveli, aveli cartea asta, micici mongolneri în mod. Cine ați ține? Mai chiar că te sanjut unei ink, cine ca nu ortarun ne vrivați e vorha să cine ca antoner în bați, mi poker du kel patme. Ca inch pe să ne șum inch avanduit ne runen vor canove în mod cam herumere avanduit ne riți. Este ne șumen te voci, mergi cine în chernele. E să arteni mod avora pe ut tari aș că tu în confuțios institutul. Eu v-am arătat unem, am mici acan ca pasta te lucina tineri, het, e merca gât nevel, lucina can nortarba, avanduit nere, ditelu, ai eu, hens, chiza că e tu, mai spesează. E rec, meng, hens, nu șumeng, cine can nortarin, ne manuțiunere ca în numele anum, vor nortarin, amena meț, doneriți mecne, dar va antați cum, e va acum în ambocci în Tanikov. În cam e tesa, vor rumeni cine asta, nit arbeți ai de rum, va acum în Tanikov, mexegani șurt, mi-a simpat rastumen pe lemeneri, e utumen uraha nume, zavarge anume. Nortarun s-a vrea barut un moment pe lemener, mi-a simțit că s-a vrea un moment pe lemener, mi-a simțit că s-a vrea un moment pe Ieri când mergeam cine a tăiat mesin, vor zuca ei pentru că mesele au nivelă. Pentru că am văzut că am ciut vii, especiazat nortarva la hașemi. Utumen mi-mas hintarva mes, mi-așa și au nacumen nortarva mes. Vor vor pici anțial tarva, are stuțiune de făcere cu tuțiune. Mă anunț un ermian și anac un enc, meng cer, meng, meng hiura sereng. În cartul meu, cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine a ținere baba ca ne-l avea din scump pe asta? Cine Line? Line. Schenkere șat barțeren. Martic șat. 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 Mai tăi șat o țiună, ai tăi canel ce-ți gaz funcționă. Nu vedeți pe ăsta. Line. Line. Ai eu. Ai tăi ieri gine mețe. Șat are gășaj în cine a ținerea. Ai nici vor, ce ghitem, nu rhim chiar câți fați vor pe tăi caruți fi, hai ori tăi 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 Ce vai sur pa pa vele nu vai rum nu te rum cartiste. E tot gite că te crkirne, ora cin porțes ierele șan haium. A poroți zahat vățun carogelinen carogelinel și kherșen ker gherets cuțun, ce gitam hiaskanj, mi-o sat vățun marcatuțun. Ահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահահ
լավ, ինչ կարող է տալ Չինաստանը Հայաստան նարհասարակ։ Ես ունեմ կա Կոնֆուցիոսի ինստիտուտը, ունենք դպրոց երկու արդեն կարծես թե որը որ Չինաստանը մեկ քանակ, մեկ այդ քանակ է։ Դերևս մեկ, այո, հայչինական բարեկամության դպրոցը։ Ինչի ինչի համար է, այսինքն ինչ մենք կարող գիտենք ունենք սովորելու, ես ես ինքս հասկանում եմ։ Չինաստան են չի այդ այդ ամենում հետաքրքրված։ Ես կարծում եմ Չինաստանի փափուկ ուժի քաղաքականությունն է այստեղ գործում։ Այո, եւ ոչ թե զուտ Հայաստանով են հետաքրքրված, չի նայած ինչու չեն նայել աշխարով։ Այո, ամբողջ աշխարով։ Այո, կարծում եմ մենց դա է նպատակը, որ Չինաստանը կամած կամած դիրում է նաև Հայաստան։ Կարծես թե շատ ուշ է հասավ այստեղ այդ ալիքը, չէ՞, ժամանակին։ Ես փոքր երկիր են իրական։ Մեզ մոտ մամե ինչ մի քիչ շատ ուշ է հասնում։ Բայց տարածո շրջանում առաջինն ենք ունեցել Կոնֆուցիոսի ինստիտուտի դեպասեմ։ Ա հետո նոր Վրաստան, Ադրբեջանը։ Իսկ հետա քրչում կա օրնակ հայ հայ ժողովրդի կողմից, հայ հասարակության կողմից, հայ երիտասարդություն։ միանշանակ եթե մեզ մոտ օրինակ անցալ տարի մոտավորապես 200 հարյուրում գնդիր էր գրանցվում այս տարի արդեն 300 եւ ավելին մեծ արժեոտաժ է ստեղծել հայչինական բարեկամության դպրոցի բացումը ինչով են սա պայմանավորված ըստ այսինքն ինչ, ինչ փնտրտուկներով են գալիս հայերը չինական ինստիտուտում ոչ պոպուլյար լինելու նախ պոպուլյար լինելու համար են գալիս չինարեն սովորը ակտուալ է պոպուլյար է մոդայիկ է չգիտեմ կարծում եմ ճիշտ է այդպես անվանել է երկրորդը գիտակցում են որ չինաստանը վաղ թե ուշ գրա ելու ամբողջ աշխարհը եւ ինչպես որ կարծում եմ ինչպես որ անգլերենը մի օր մի գուց է եւ չինարենը կդառնա առաջատար Մաոդզեդունի երազանքներ կարծես Չէ դե իսկապես եթե այսօր ուղակի վերցնենք մարդկանց քանակությունը որոնք խոսում են չիները մի 1 միլիարդ 700 միլիոն մարդ Այդ միայն չինացիները։ Միայն չինացիները։ Միայն չինացիները։ Ես չեմ խոսում մի հարկե տարածման մասին, որը բավական արագ է։ Մեզ մոտ մոտարպես 2000 հոգի ուսումնասիրում է չինարեն։ Ուսումնասիրում։ Իսկ իրականում այն իսկապես շատ բարդ է, թե կան ինչ որ տեխնիկաներ, որոնցով սովորելու դեպքում բավական հեշտանում են, որտեղ Այբուբեն ի՞նչ եք սկսում։ Որտեղ Այբուբեն միայն այդպես բավական է, որ երբ Այբուբեն չունենք իրականում, իրականում ունենք սա երազանքի հիերոգլիֆներ, եւ ունենք փինին։ Փինինը լատինացած տրանսկրիպցիան է տոներով։ Չինան է տոնային լեզու է, ունի 4 տոն, մեկ հատել զրույական տոն ենք ասում։ Մեր դժվարությունը կայանում է հիերոգլիֆների մեջ եւ տոների մեջ։ Քերականորեն այդքան բարդ չի ինչքան կլինի ֆրանսերեն օրինակ, արտասանությունը մեզ հեշտ է տրվում հայերին, որ հայերից, որովհետեւ մեր լեզուն բավականին հարուստ է հնչյուններով, ուղղակի ժամանակատար է։ Լեզու ուսումնասիրը ժամանակատար է եւ կարծում եմ պետք է լավ հիշողություն ունենալ։ Մոտավորապես որքան ժամանակ է հարկավոր, որովհետեւ ուսանողը միջին տարիքի, որովհետեւ մեկը ով բացարձակ ոչ ինչ չգիտի այդ լեզվով ու հատկապես հիերոգլիֆները չգիտի, մի մի տեսակ մի քիչ սենս կարծում եմ միջին հասկանա, հասկանա եւ կարող է հարթակցվել։ Մոտ 9 ամիսը, կարծում եմ բավական է, մեր մեր մեկ տարի 9 ամիս է թե Կոնֆուցիոսում։ 9 ամիսը մեր դասընթացներին մասնակցելու դեպքում բավական է, որ չնչին ճապով կարողանաս հաղորդակցվել։ Հիանալի հղիության ժամանակի կարելի է։ Դրանով սկսեն զբաղվել առաջի օրվանից, բալի կծնվեց, չիներեն գիտես։ Իմ տղա խոսում է չիներեն 3 տարեկան։ Խոսում է։ Որը բարեր գիտի այո։ Տանը խոսում եք նրա հետ։ Այո։ Լսելով սովորել է։ Սիրում է, բարերը հաճիքով սովորում է, դասընթացների մասնակցում է, մեծ ոգևորությամբ եւ հաճիքով Ես մտածել եի որ հաջորդ լեզուն պիտի գերմաներենը լինի իմ հաջորդ լեզուն բայց միտեսակ հիմա հեղափոխություն եմ ապրում եմ չէ Գերմաներենի քանակություն ավելի քիչ է կա կրողներ բայց նման են որովհետև երկուսն շատ փիլիսոփայական եւ դրամաբանական լեզուներ են իրականում իրականում հայ ինչ նմանություններ ունենք ավանդույթների մեջ հա եւ որոնք կան որ երևի թե մենք էլ վերցնենք բավական հետաքրքիր կլինի ա գիտեք շատ հետաքրքիր մի բան եմ նկատել չինաստանում հա կարծում եմ դղամարտիկ ունեն շատ բան չինացիներից սովորելու իրականում որովհետեւ միշտ ասում են որ չինաստանում դղամարտը կնոջը շատ է օգնում տան գործերում երեխաները դաստիարակելու հարցում շատ իրականում դղամարտը պատրաստում է երեխա դաստիարակելու չինաստանում այնտեղ մի երեխա է հեշտ է օգնել կնոջը ասում երկու զկա տղամարտիկ պատրաստում են, տղամարտիկ անանց օգնում են, երեխաներին դպրոցից վերցնում են, կերակրում են, ամեն հարցում պատրաստակամ են օգնելու։ Կանայք ինչ են անում ուզում հասկանալ։ Կանայք, կանայք են անում, բայց տղամարտկանց դերը շատ մեծ է։ Բայց տղամարտանց օգնությամբ են անում, ոչ թե ամեն ինչ իրենց ուսերին։ Չէ, ամեն ինչ, այստեղ զարմանում են մեր չինացիները եւ որտեղ ասում են, որ մենք կանայք ամեն ինչ մեր ուսերի վրա ենք ուսում։ Իսկ իրենց մոտ էլ է այս ավանդույթը գործում, որ ամուսնանում են ու ապրում են տղամարտու ծնողների հետ, թե այնտեղ Եվրոպա։ Չէ, հիմա գնալով արդեն տարածված է, որ առանձին են ապրում։ Նախատեսված է, որ տղան պետք է բնակարան գնի։ Դեպի ծնողները հարգանքը շատ կարող են։ Այո, այո, գիտեմ դրա մարմն։ Այո, բայց առանձին են արդեն ապրում։ Հիմնականում մեծ քաղաքներում առանձին են ապրում։ լավ։ 
Վերադարնանք ձեր չինաստան այցելությանը, հարց, որը ես չէի կարող չտալ նրեցեք սիրել հեռոստադիտողներ, պանդաների հետ շպում է ինչպես, այսինքեն մենք գիտենք, որ կա պանդագրկողի, մասնագիտությում � մեր շատ երեխաներ գալիս են ասմեն, մենք շատ ենք ուզում պանդատեսներ, իրանց կյանքի հերազանքն է լինում, մենք դրում ենք պանդատեսներ, պապուկ մեծ կնած։ Բայց չեք շպվել Ինձ միշտ հետաքերը մի բան, Չինաստանը լինելով արդեն խոսեցինք դրա մասին ամենա հին կրդ ոջախներից և արհասարակ ծիվիլիզայցայի կենտրոններից, կաղակակրդությունների կենտրոններից, այսօր կարծես թե ապրում են նաև ապագա նայելով։ Եվ ինչպես է այդ ժողովուրդը համ ապագա է նայում, համ հասկանում է, որ այսօր ունի առորյա և ունի հին անձյալ։ Մեր նման չի տարապում է թնով, այլ... Ըյնակ, եկեք ձեզ պատմեմ իմպորցից, ես վերջերս եղել եմ չինաստանում, գործողմամ, եղել եմ կոնվությոսի հարավային թեմպլում, այսպես ասած, որտեղ նշում էին կոնվությոսի ծնունդը, հիշատակին, այսպես նվիրված առառողություն էր շատ մեծ։ Ասացը սայն է, որ մարդիկ կոնվությոսին չեն մորանում, որպեսի մեծ ավանդույթ ունեցած անձնավորություն և նաև նայում են ապագային, չէ կապեր են հաստատում Եվ երջանիք եք արձես թե այն ժողորդը, որ ունի ուսուցիչ, այսինք են կոնվությոս եղել է ուսուցիչ, նա չի եղ է, չի գիտեմ, արկա, նա չի եղ է զինվորական, նա եղել է ուսուցիչ, կիլիսոպա, եվ մարդիկ դրանով են ապրում հետաքրքիր է նաև չինաստանում ուսուցիչների նկատման վերաբերմունքը, շատ կուզենային փորձով չիշնեսաց գիսվել, ես չինական դպրոցում էլ եմ մեղել, որպես ուսուցիչ ինձ շատ հետաքրքիր էր։ Գիտեք զարմացած աստծուն նուման պաշտում են ուսուցչին։ Ուսուցչի նկատմամ տացում են մեծ հարգանք։ Դասի ընթացքում։ Դա դաստիրակություն է այդպես։ Կարծում եմ դա գալիսա և կոնվությականությունից։ Եվ իրենց մոտ ար� Եվ զարմացած էին մնացել, որ դասանում են ուսուցիչն էր խոսում, ոչ մի ձայն չկար, ընդհանապես ձայն չկար։ Վարցատրվում են ուսուցիչն էր լավ։ Բավականին, մեր համեմատ բավականին լավ են վարցատրվում ուսուցիչները։ Այո, այո, � չին տղամարդկանց, դուր է գալիս հայ տղամարդկանց, մեջ որ ինանք ուզ էին դա վերցնել կան արհասարակ, ազգերի հա, պարտադիր չի տղամարդ, չեմ կարծում։ Լավ, մենք դեր ձեզ ծուծ կտանք։ Չե, գիտեք, իրականում ոնց ասեմ, հայ տղամարդիկ ու չին տղամարդիկ հոգատարություն ունեն ընդհանուր ինչ-որ բնորոշ հատկություններ, բայց չինացիները ավելի ջերմ են, ավելի ընտանիքին նվիրված են, ավելի ընտանիքասեր որելու ինստում այդ, կա այդ։ Պուծ է կա ինչ-որ բան, որ դրանց դուր է գալիս, որինակ։ Դուր է գալիս, մեր խոհանոցն են սիրում ես պես ասեմ, բավականին իրենց դուր է գալիս այկական խոհանացը հայջուքով ուտում Ես կուզենայի, որ մեկ չինացիներից որոշ բաներ սովորինք, որինակ լինենք պունկտուալ, լինենք շատ աշխատասեր, ես իրենց մեջ դա տեսնում եմ։ 
Չինական սպորտի վենոմենի մասին խոսենք և գիտենք, որ չինական սպորտը վերջերս վերելք է ապրում, հերթական, այսպես ասաց և այնտեղ երկու երեկ տարեկան երեխանեին արդենք արձես թե տանում են առանց ին դպրոցներ, ծնողներից կտրում են, երեխաները սովորում են, դեր պարզա, եթե 17 միլոն մարդ շտանգայու զբաղվի ունցը լինի շտանգիստք ունենան, տասը հոքի առհասարակ � պարտադիր երեխաները սովորում են անգլեր են։ Մի տեսակ կողքից, որ նայում ես, կեզ թե ումը թե ծնողները երեխան էին տանջում են։ Բայց ետո եվ վերադարում ես Հայաստան, նկատում ես նույն բանը իրականում, որ ծնողները ե լինի և մրցակցությանը կարող անա դիմադրել։ Նա այսք է չինաստանում մրցակցությունը շատ արտահայտված է։ Արտահայտված է իրականում, դե շատ են։ Հայո, վիշեցնեմ, որ չինաստանում, որինակ իրենց ծանրամարդի չինաստանի ներքին առաջնությունը տեղում է վեծ ամիս։ Երեկ միլոնից ավել մասնակից ունեն։ Պատկեք Հայաստանի ճապ մասնակից ունեն։ � գիտեմ շանհայց պեկին, բարձացնում է ծանրամբան շտանգա, գնումա երկո ամսից հետո նրա եգրորդ պատխոտն ագար, երկո ամսից գարձը եգրորդն ագար, լուրջ եմ ասում այդպես է դա։ լավ, անչապ շնորակալություն ձեզ զրույցի համար, վերջում մի սպես պարեմ աղթանք պոլորիս, կանի որ ամեն դեպքում նոր տարի է, ոչ ինչ որ մեզ մոտ մի ամիս առաջ է եղել, մի եվ նյունեն տրամադրություն Ասը սսայն է, որ մաղթում եմ բոլորին առողջություն, կաջարողջություն և գործերի մեջ հաջողություն։ Այն, իսկ 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 շանտի եթերում։ Ես շատ կծանկանայի կրկնել, բայց չեմ կարող ուվտահավար Govast Kalini. Govast. Այսօր սիելի հերոստադի տողիս, ծրենդյան 34-որ տարեդարձն է նշում աշխարի ամենա հայտնի, ամենա թանկ ու գրավիչ վուտբոլիսներից մեկը։ Այստեղ ես չեմ ժպտում։ Ինչու։ Չեմ սիրում։ Չե սիրում։ Վայ, Քրիշտյանը Հոնալդո։ Վայ, Քրիշտյանը Հոնալդո։ Այսօր է նշում իր ծնընդյան տարադարձը ու նրա մասին է լինելու մեր վենոմեներ։ Ասեմ բացի Քրիշտյանը Հոնալդո, ու այսօր աշխարի ամենաթանկ ֆուտբոլիստներն են նշում իր ծնընդյան տարադարձը Նեյմարը։ Նեյմարը։ Նրանք ծնվել են այսօր ուղակի 6 տարվա տարբերությամբ։ Դե ինչ նորավորում ենք թե Քրիշտյանոն, թե Նեյմարին եւ նրանց երկր պագուներին Քրիշտյանը Հոնալդոյի վենոմենը Ամենոր ես փորձում եմ դարնալ ավելի լավը, ես փորձ եմ ձերկ բերում, հայտնվում են նոր նպատակներ, ավելի մեծ ծանկություններ, կան մարդիկ, ովքեր ինձ սիրում են, կան մարդիկ, ովքեր ատում են ինձ, դա իմ հաջողության մի ստիպելով հազարավոր մարդկանց սունչները պահած հետևել իր խաղին։ Ասխարի լավագույն ու վուտբոլի պատմության մեջ ամենա թանկարժեք վուտբոլիստի հանդա պանտարբեր չէ ոչ վոք։ Նրանից սովորում են նրանով հիանում � Հազարի նարություն հինք թվականի պետրվարի հինգին պորտուկալական գեղեցիկ մադայրակղզում ավերոների բազման թամ ընտանիքում լույս աշխար եկավ կրծ սերվորդին։ 
փոքրիկին կնքեցին Քրիստիանո Ռոնալդո դոս Սանտո Շավերո անունը։ Երկրորդ անունը Ռոնալդուն հայրը նրան տվել էր իպատիվ ամանը նախակա Ռոնալդ Ռեյգանի։ Ավերոների ընտանիքը բարեկեցիկ պայմաններում չեր ապրում, սակայն փոքրիկը ոչ ինչի կարիք չուներ։ Փոքրիկ Ռոնալդուն դպրոց հաճախել չեր սիրում փոխարենը, սիրում էր իր ընկերների հետ ֆուտբոլ խաղալ։ Դպրոցից դուրս էլ Ռոնալդուի միակ զբաղմունքը ֆուտբոլն էր, իսկ խաղընկերները նրան իպատիվ հոլանդացի ֆուտբոլիստ Պատրիկ Լյուվերտի անվանում էին Լյուվերտ։ Ֆուտբոլի հանդեպ տղայի բացարիկ սերն ու տարվածությունը Ռոնալդիի հորը ստիպեցին որդուն տանել վուտբոլի պարապմունքների։ Նա աշխատում էր տեղի վուտբոլային ակումբում, անդրոնյայում, այդպես 6 տարեկան Ռոնալդուն սկսես խաղալ ակումբի մանկական թիմում։ Երկար ժամանակ չպահանջվեց, որպես ի տաղանդավոր երեխային նկատեն այլ ակումբներ եւս։ Սկզբում նասիոնալ ակումբը Ռոնալդուին հրավիրեց իր թիմ։ Հետո Պատանի ֆուտբոլիստին նկատեցին Պորտուգալիայի լավագույն ակումբից Սպորտինգից եւ առաջարկեցին տեղափոխվել մայրաքաղաք Լիսաբոն։ Քույրս ու մայրս լացում էին, անգամ հայրս էր դարձել ավելի զգացմունքային, բայց նրան գիտեին, որ դա հնարավորություն էր, որ ինձ պետք էր։ Սկզբում ամեն ինչ այնքան էլ հեշտ չէր։ Խաղնկերները Ռոնալդու ինձ ագրում էին անհասկանալի բարբարի պատճառով, որով նա խոսում էր։ Տղան հաճախ էր զանգահարում տուն և խնդրում, որ իրեն ետ տանեն։ Սակայն արդեն այդ ժամանակ Սպորտինգում տղայի մեջ մեծ պոտենցիալ էին տեսել։ Նա ուներ անհատական մարզիչ եւ հոգեբան։ Ես ամեն օր լացում էի, կարոտում էի ընտանիքս։ Ռոնալդուն մեծանում էր նրա տեխնիկան աներևակայլի աճեր գրանցում եւ արդեն 2001 թվականին Լիսաբոնյան Ատլետիկոյի հետ ընկերական հանդիպման ժամանակ նա առաջին անգամ դուրս եկավ խաղատաշտ, որպես Սպորտինգի հիմնական կազմի խաղացող եւ խփեց իր առաջին գոլը։ Նա ընդհանրը 16 տարեկան էր, սակայն ճակատագիրը ֆուտբոլիստի համար ավելի մեծ նվեր էր պատրաստել։ Անգլիական ամենահայտնի եւ տիտղոսակիր ակումբը Մանչեստեր Յունայթեդը Պորտուգալիայում էր։ Ընկերական հանդիպում էին անցկացնելու Սպորտինգի հետ։ Արդեն խաղում ամենատպավորիչնի հարկ է Քրիստիանուն էր։ Եվ եթե խաղից առաջ կարմիր սատանաները նույնիսկ անլուրջ էին վերաբերվում Պորտուգալացի պատանիներին, հետ դարձի ճանապարհին նրանց ավակը հիացած համոզում էր մարդին գնել Սպորտինգի ամենախոստումնալից խաղացողին Ալեքս Ֆերգյուսոնն այդպես էլ արեց։ Մանչեստեր Յունայթեդը 18-ամյա Ռոնալդոյի համար վճարեց 17 միլիոն դոլար։ Ռոնալդուն Մանչեստերում ստացավ 7 համարի մարզաշապիկը, որը մինչ այդ պատկանել էր ակումբի լավագույն ֆուտբոլիստներին։ Քրիստիանոյի դեբյուտը անգլիայի Պրեմիեր լիգայում տպավոր չէր։ Նա խաղադաշտ դուրս եկավ երկրորդ քաղաքեսին, երբ Մանչեստերը պարտվում էր մեկ զրո հաշվով եւ խփեց երկու գնդակ։ Ֆուտբոլասերները նրան ցապահարում էին ոդքի վրա, այսպես սկսվեց լավագույն ֆուտբոլիստի անշարք վերելքը։ Ես փորձում եմ, աշխատում եմ ամբողջ ուժերովս, ամեն օր, ամեն խաղի, ամբողջ կարիերայի ընթացքում, որպեսզի լինեմ լավագույն ֆուտբոլիստ ապատմության մեջ։ Պորտուգալիայի հավաքականում 2004 թվականի Եվրոպայի առաջնությանը Ռոնալդուն ճանաչվեց լավագույն երիտասարդ ֆուտբոլիստ։ Չնայած հավաքականը եզրափակչում պարտվել էր հույներին։ Այս ձեռք բերումը նրան չեր մխիթարում եւ նա հրաժարվեց արծաթե մեդալից։ Հաջորդ օրը սպորտային գրեթե բոլոր ամսագրերի շապիկին լացող ֆուտբոլիստներ Այս խաղը միակը չեր, որտեղ պարտությունը ֆուտբոլիստին շատ էր վշտացրել եւ նրան միշտ չէ, որ հաջողվում այս ոսպեր հույզերը։ Ես միշտ փորձում եմ հաղթել, երբ դու բոլորից շատ ես աշխատում ու փորձում, բոլորից շատ էլ տառապում ես պարտության դեպքում։ Հետո նոր ռեկորդներ, նոր մրցանակներ, ոսկե գնդակ տարվա ֆուտբոլիստ լավագույն ռմբարկու Ռոնալդուն Մանչեստեր Յունայթեդում խաղաց 6 տարի։ Ես հաղթեցի հնարավոր գրեթե ամեն ինչ, դա աներևակայելի է։ Ես ավելին էի ուզում։ Ուրիշ լիգա, ինձ այլ ֆուտբոլ էր պետք, ինձ պետք էր փուլ, նոր մարտահրավերներ, նոր խոչընդոտներ։ 
Ռոնալդուն դարձավ աշխարի ամենաթանք վուտբոլիստը, երբ 2009 թվականին 94 միլիոն եվրոյի դիմաց Մանչեստր յունայթետից տեղապոխվայց իսպանական ռեալ մատրիտ։ Նա նաև դարձավ աշխարում ամենաբարձր վարձատրվող վուտբոլիստը։ Ես իրագործեցի իմ մանկության երազանքը, ես խաղում եմ Հեալ Մադրիդում։ Պետք է ինքը թե զապացուցեց, որ դու իսկ ապես լավնես։ Ինձ համար կարևորը հենց ինձ զապացուցելն է, որ ես կարող եմ ավելին, որ կարող եմ ավելի լավ լինել։ Հորդուգալացին Մադրիդյան ակումբում իսկական աստղ տարցավ։ Նրա գոլերն ու գոլային փոխանցումները հաղթանակներ էին բերում ռեալին, նրա գինը բարցրանում էր երկրպագուների թիվ նավելանում ամբողջ աշխարում։ Մ Նրանց միշտ համեմատում են, նրանց միշտ հակատրում են, եթե դու սիրում ես մեկին, մյուսին պարտավոր է սատել, նրանց հակամարդությունը խաղադաշտում ու խաղադաշտից դուրս ամենասուրն ու հետաքրքիրն է ողջ վուտբոլային աշխարում։ Կարծում եմ զլմները միշտ այսպիսի հակամարտություններ են ստեղծում։ Ես նրան նայում եմ ոչ թե որպես մրցակից, այլ մարդ ով ինձ դարձնում է լավագույն խաղացողը։ Իսկ ես իրեն եմ դարձնում լավագույն� Մարդիկ այնքան առագ են առաջ շարժվում, ամեն ինչ այնքան առագ է փոխվում, որ ոչ ոգ չի մտացում ներկայի մասին։ Ներկան ամենա կարևորն է կյանքում, ապագան հետո կգա, ներկան հիման է, այս տեղը, եկեք վայել ենք պ Այն, որ այս վուտբոլիսն ամենա կննարգվողն է կասկացից վերը։ Հոնայլ դու ինչ շատերը համարում են ամենա ոճայինը, ինչ-որ մարդկանց անգամ բարկացումը, որ վուտբոլիստը շատ ժամանակ է տրամադում իր արտակին Վուտբոլիստի անձնական կյանքը ոչ պակաս բուրն է, բազմաթիվ ընկերուհիներ և սերեր, որոնց մասին գրում են թերթերը կնարկում երկրպագուները։ Չնայց ռոնալդույի կյանքում կանայք բազմաթիվ են եղել, սակայն նրանցից ո� Վերջին ծրջանի ամենա կննարպող թեմաներից է ռուս մոդել իրինա շեիքի է թարաբերությունները, որոնք տվեցին մոտ հինք տարի։ Եվ մինչ բոլորը խոսում էին, որ զույքը շուտով կամ ուսնանա, նրանք բաժանվեցին։ Կանի � Հինք տարի տեված մեր հարաբերություններն ավարդվել են։ Մենք եկել ենք այն եզրակացության, որ մեր երկուսի համար ավելի լավ կլինի, անել այդ կայլ է հիմա։ Ես շեիքին մեծ երջանկություն եմ մաղթում։ Քրիշտյան ու Հոնալդ ու գրցերն է, Հոնալդ ու իվորդին, թե ով է փոքրիկի մայրը ոչ ոգ չգիտի, վուտբոլիստը դա կաղթնի է պահում։ Ես միշտ երազել եմ տղա ունենալ, նա ինձ վրա մեծ ազդեցություն ունեցավ, ես սովորեցի լինել հանգիստ, զգուշ, ես սովորեցի հայր լինել։ Մարդիկ ասում են նա սուրոգատ մորից է, այս կնոչից կամ մյուսից, ես ոչ ոգի չեմ ասել և չեմ ասի, 
Քրիստիանոն կմեծանա եւ մենք կխոսենք այդ մասին։ Ինձ համար մի եւ նույն եմ արդիկ ինչ են խոսում։ Ես համոզված եմ, որ նա կհասկանա Ֆուտբոլիստի համար գուցե շատ կարևոր է լավ հայ լինելը, որովհետև նա այնքան է լավ հարաբերություններ ճներ իր հոր հետ։ Իր եւ հարբեցող հոր հարաբերությունները ֆուտբոլիստի համար ցավալի հիշողություններ են։ Նա միշտ հարբած էր, ես նրա հետ երբեք բաց անկեղծ խոսակցություն չեմ ունեցել։ Ինձ ամենաշատը տխրեցնում է այն, որ նա այդպես էլ չտեսավ թե ինչպիսի ֆուտբոլիստ, ինչպիսի մարդ, ինչպիսի հայր եմ ես դարձել։ Ես հասել եմ այս ամենին, որովհետև շատ բաներ եմ զոհել, համառություն ու անդաթար աշխատանք։ Նրան շատերը մեղադրում են չապից դուրս ես ասեր լինելու մեջ, նա պատասխանում է իր արարքները։ Իրականում Ռոնալդուն համարվում է ամենա շատ բարեգործություններ արած մարզիկ նա ամբողջ աշխարում։ Քրիստիանոն մանկական քաղցկեղի դեմ պայքարի հիմնադրամին նվիրաբերել է 275000 եվրո։ Բարեգործությունն է արել Պաղեստինի դպրոցների համար 3 միլիոն եվրո է հատկացրել Աֆրիկայի սովյալ ժողովրդին։ Ավելի քան 2 միլիոն եվրո գլխուղեղի քաղցկեղով տարապող երեխաների բուժմանը եւ այս ամենը ոչ տեսախցիկների արջև։ Պորտուգալացին նաեւ 7 միլիոն եվրո է հատկացրել Նեպալում երկրաշար ից դուրած մարդկանց նա հաճախ է արյուն հանձնում հիվանդ երեխաներին օգնելու համար այդ պատճառով ի տարբերություն իր բոլոր խաղանկերների ճունի տաճվածքներ Պորտուգալացի ֆուտբոլիստը հաղթել է ակումբային եւ անհատական գրեթե բոլոր մրցանակները խփել հարյուրավոր գոլեր, երջանկացրել միլիոնավոր երկրպագուների, դարձել կուրք եւ այդ ու հանդերձ նրանից բոլորը սпасում են ավելին։ Ինձ դուր է գալիս այն ճնշումը, որ կա ինձ վրա։ Եթե դա չլիներ, ես պարզապես կցանկանայի հանել մարզակոշիկներս ու ավարտել կարիերաս։ Եվ վերջ։ Դիլի Ձարկսյան, Սնիաժան Աչելյան, Արավոտը շանդում։ Այսօր Քրիստիանո Ռոնալդոն նոր է ջրը գրում իր կյանքի, քանի որ ծեր սինյորա է մեխաղում, Յուվենտուսում, Յուվենտուսում տեղափոխվել է Իսպանիայից Իտալիա, բոլորը կարծես թե գիտեին բացյանից, թե ինչ Քրիստիանո Ռոնալդո 5 ոսկ է գնդակ, 4 երեխա, 1 սեփական ինքնաթիվ։ Այո, շնորավորում ենք ծննդյան տարեդարձը եւ նրա եւ ում Նեյմարը։ Եվ Նեյմարը եւ բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են այս ֆուտբոլիստներին, իսկ ես ավելի շատ սիրում եմ գովազդ առաջարկում եմ դիտել այն միասին, ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ այս կացմունքը։ Ինչ բարի ես, հանի։ Հա։ Նորույթ շուկայում ջինջ մրկողիներ արտադրված միայն մրկերից
Հանցանքի Տեղի լրատվամիջոցները փոխանցում են, որ ծրջունը կոտրել է շինության երկրորդ հարկի պատուհանը և ներս մտել։ Արդյունքում գործել է ազդանշանային համակարգը։ Իրավապահ մարմինները կասկածյալից բացատրություն են պահանջել, սակայն բացի հենց կահավերերենից, բացի դրան բնորորսայները, ծուրիշ ոչ մի լեզվով որև է բացատրություն չեն ս� Ինը մետր խորությամբ դամբարանը հայտնաբերվել է երկրի կենտրոնական մին յայի նահանգի պեղումների ժամանակ։ Մումիաներից մի քանիսը պատատված են եղել գործված, կով մի ուսները տեղավորված սարկովագների մեջ։ Պեղումների ժամանակ նաև գտնվել են հուղարկավորության դիմակներ և խեցե հին իրեր այս մասին հաղորդում են բիբիսին։ Հնագետները կարծում են, որ դամբարանը կարևոր պաշտոններ զբաղեցնողների տողմին է պատկանելի և վերաբերում է մեր թվարկությունից ա Մասոնական ջրհորի մասին այսօր խոսելու է հարյուր հրաշալիք էջը։ Շատ հետարքիրբան է դիտեք։ Արեղցվածային տասնյակ ծացկագրերով ու խորորդանի շերով կողարկված ճարտարապետական գլուղ գործոց։ Մասոնական գախնի ոտյակից իսավայրդն ու գոտական ոչ ովարված յուրահատուկ կալվածք։ Կինտադ է խեգալ է իրամ։ Հազար հարուր կարասուն գյոտ թվականին բորդուգալիայի նորմիապետ ավոն սնդի կեսը սինտրակ հաղաքում կարուցեց իր արկայական կալվացքը։ Հետագատ ասնամյակների ինթացքում սինտրան պիտի դարնար բորդուգալիայի բոլոր միապետների ա� 1840 թվականին այս տեղանքը պատկանում էր բարոնուհի վիկոնտես է խեգալերային, այստեղից էլ կալվացքի անունը, գինտադ է խեգալերա։ Բայց 1892 թվականին բարոնուհուց այն գնում են բրազիլացի հայտնի միլունատեր անտոնյո կարվալո մոն Հենց նա էր որոշում է կարուցել այս չկնաղամրոցը, որ տեղ հետո պիտի տեղավորեր իր հսկա գրադարան ու տասնյակ սենյակները։ լինելով մասոնական ոտիակի անդամ մոնտերում որոշ է ձևապոխել ամրոցը, հարստացնելով այն տասնյակ խորորդանի շերով ու ծացկագրերով, որոնք մինչոր զբացահայտման կարիք ունեն։ Գործը վստահվեց հայտնի իտալացի Չկնաղ դղյակ նել ավերի տպավորի չէ դարձնում չոր սեկտար զբաղեցնող այգին, մոնտեր ում պատվիրել էր ստեղծել մի վայր, որը կհիշեցներ դրախտային այգի, հենց այս տեղ էր միլոնատեր նաճեցնում էր իր սիրելի խոլորձները։ Հազարի նհարուր չորս թվականին գինտադ է խեգալ է հրակալվացքում անտոնյո մոնտեր ու նախաձերնեց նաև արեղցվածային ժրհորի կարուցումը, որ շատ էր նանվանում են շորջված աշտարակ։ Հորորդավոր ժրհոր նի հարկ է մոնտեր ունչ կարուցեց հենց ժուրհավակելու համար։ Շամանակին հենց այստեղ էր կատարվում մասոնական եղպայրության ամենագլխավոր նվիրաբերման ծեսը։ Եուրական չուրը, որ անդամագրվելու էր ոտյակին, պիտի իչներ մինչև ժրհորի հատակը։ 31 մետր խորությամ ժրհորի պարույրաձև աստիճանները ին նշարքից են կազմված, դրանք խորորդանշում են դժողքի ին նշրջանները, 
Ջրհորի ամենահատակին կարելի է տեսնեն մոնտերուի հայտնի զինանշանը ու թանկյուն աստղը, ինչպես նաև մասոնական հայտնի խորութանիր ճարակող երանկյունին կամ ինչպես իրենք են ասում ամենատես աչքը։ Ուշագրավ է, որ ջրհորի հատակին մի կողմնա ծույց էլ կա, որ նուղությունը միշտ ծույց է տարիս դեպի արևելք, այսինքն դեպի լույս նու արևը։ Բացահայտումների այս ամբողջ շղթան յուրահատուկ ճարտարապետություն ու պորտուգալացի արկաների երբեմնի հանգստավայրը տեսնելու համար տարեկան միլոնավոր զբոսաշր Հասեմ, որ հետաքրասեր մարդիկ կարող են մասոնական տարբեր սինվոլներ կնեն նաև մեր հրապարակում։ Այո, եթե ուշադի լինեք բարի լեվների վրակ այդպիսի մասոնական սինվոլներ։ Չգիտեմ, որ տեղից է։ Բայց շրջված կլանային, կանաջ գիրկը, բոհեմյան ռապսոդյան, աստխծնվեց ռոմայի շխանություն և վավորիտուհի վիլմերը։ Հասեն, որ կանաջ գիրկը սանտրեքը ձայնագրվել է արդյոն Մանուկյանի կողմից։ Հավագույն հարցական, Եալիցա ապարիսիոն, ռոմա և լետի գագան աստխծնվեց վիլմերի համար։ լետի գագայ համար ապշաց եմ զարմացած իրական։ Բայց դե հավակն որդ է մարդը։ Դե ինչ են հարցում է, ինչպես միշտա է։ Դեր։ Ոսկարա 91-որդ մրցանակա բաշխությունը կայնալու է պետրվարի 24-ին, այնպես որ սիրելի կինո սերներ համայն ուշադրության պետև է կայու։ Եստոնյայում տեղի է ունեցել ամենամյա լոգարանային պարատոնը, դրան մասնակցել են չորսա� Պատկրասնում եք ինչպիսի մրցանակ։ Այն ժմ հայկական ոչ շատ հայտնի վոլկ բենդերից մեկի մասին։ Մեր հարջորդ տեսանյութը նվիրված է հայկական նուրի բրենդին։ Նուրի բրենդին։ Այո։ բրենդի բեն Երիկ, գումարած եվս երկու տաղանդավոր երիտասարդ, Սարքիս նուսարոն, այս հնգյակի շնորիվ զիսական հին դիկնիկը դարձել է վոլկ բենդի թալիսմանը, խոսքը նուրի իմ ասին է։ Հանդիպեցինք ծանութաց Նուրի ժողովրդի պրկություն, աստ ժողովրդի երբ նուրին արտասվում էր մարդկությանը պրկում էր երաշտից։ Կանի որ ազգային երաժշտություն է ինք ներկահացնելու, որոշեցինք, որ հենց ազգային երաժշտությա� մի տեսակ հետաքրքիր խորորդանշական ինչ-որ բան կարես ամենի մեջ, որոշեցինք ընտրել նուրի անունը։ Հինք հոքի հինք գաղափար տարբեր բնավորություններ, տարբեր տարիքներ և մեկ բեմ, թե ինչպես են ինքրակազմակերվու որպես էտ պիսին չի լինում ու ամեն ինչ անում են ինք նում ինք խմբի անդամները։ Նում ու սխալ կրինի ասել, որ ղեկավար չունենք, որոտև ամեն մեկս էտ ինքնա կազմակերպումը ներքին անձնային մակարդակում շատ լավատեղիմ � Ա, մենք չորսով 
գրեթե մի տարեք ենք մեկ երկու տարի տարբերությամ մենակ սարունար որ փոքրա 17 տարեկան 18 նոր է լրանում այս տարի տիգնա բան այս որը մեր համար լուրջ հարցար ու խնդիր է ասում են թե չեն մրցում չնայած հայաստանում օրորի զարգանում են բենդերն ու փոփոխվում երաժշտասերների պահանջները ամեն դեպքում չմորանանք որ 21-րդ դարը էլեկտրո երաժշտության ուղղվածությունն ունի իսկ նուրի բենդը հին ու ավանդական ներկայացնելու առաքելությունը քանի որ ամբողջ խնդիրը մեր մեր ստեղծած երաժշտությունը երիտասարդությանը հասանելի դարձնելն է բնականաբար մենք չենք կարող խուսափել այն հանգամանքից որ մի քիչ պետք է նաև փոփոխման ենթարկենք երաժշտությունը որը մենք մատուցում ենք էլեկտրո տարեր ռոք ժանրին ռոք ոչին բնորոշ ինչ որ տարեր դա կախված է երկից դա կախված է փորձում ենք ամեն կերպ այնպես անել որ հինքը երկի չխախտվի և մոդերն մոդերնիզացիան երկի շատ կոպիտ բառ է բնականաբար բայց երկի մոդերնիզացիան փորձում ենք այնպես անել որ հինքը դրանից չտուժի այսինքն երկերի ազգային երկերը հին վերսոս երկերը բոլոր ոճերում կան բերում թե ռոք ոճում թե ռեգի թե գիտեմ փոփ ֆանկ թե լոսանովա թե ջազի մեջ որ բոլոր բոլորներում կան այս Եվ նրանց միավորում է երաժշտությունը, բայց բենդում բոլոր է տարբեր մասնագիտություններ ունեն։ Գայնեն լրագրող է PR մասնագետ։ Եվ որքը տնտեսագիտական կրթություն ունի։ Էրիկից էլ լավ լողոր դուրս կգար, եթե գնար ընտանիքի ճանապարով, բայց հարվածային գործիքներն ավելի զորեղ գտնվեցին։ Հիմա ունեմ բենդ ու հստակ կանոններ, որոնց հետևելով պատրաստվում են գալի քամերքին։ Մեզ հովանավորություն այսպես ասած ներս չկար բայց ինքն բայց մեր երաշտական ընկերներ երաշտական ասպարեզի ընկերներ այս ոլորտում այն մարտիկ ովքեր կարող են մեր այսպես ասած սկսնակ խմբին ինչ որ դիտանը լինել իրենց թե աշխատանքային փորձով թե հանրապես խորհուրդներով իրենք իրենք մեզ բավական շատ օգնում են Չորս տղա անդամենը մեկ աղջիկ զավեշտալի դեպքերի պակաս չեն ունենում անգամ սովորել են ծիծաղել բոլոր անհաջողությունների դեպքում մեր խմբի ստեղնաշարային գործիքներ նվագող սարքիսը մի փոքրիկ ալարկոտություն ունի ինքը ամեն անգամ իր նոտայի տետրը իր հետ տուն տանել եւ փորձի բերել ինչ որ չի ստացվում ու անընդհատ այդ խեղճ նոտայի գլխի նոտայի տետրի գլխի ինչ որ սև ամպեր է կուտակվում մի անգամ շատ տխուր դեմքով սարքիսը բաց մեր դուրը բացեց դուրը փորձի ասաց տղերք շատ լուրջ պրոբլեմ կա պիջակի զգրպանում եմ թողել նոտայի տետրը լվացվել է դա լվացքի մեքենայի մեջ հիմա այդ 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 փուլը անցանք նորից նոտայի տղերի վրա գրեցին գետ ամեն ինչի իսկ դա բավականի բարդ ու երկար գործ ընդհացա հայոր տանքամ պարզվեց որ այնտեղ որտեղ սարքիսը դրել էր իր նոտայի տետրը փորձատեղում ուղակի աշխատողները վերցրել էին այդ տետրը մաքրություն անելու ու նետել էին երաժիշտների համայնքում նրանցից ամեն մեկին առանձին ճանաչում են սուտ կլինի ասել է թե նրանք սկսնակներ են բայց որպես բենդ նոր են կայանում գանչում եմ մարի ինձ ինչարչարի եմ մի եմ սարի սերս մի մարի գանչում եմ մարի Նուրի առասպելի հետքերով ակնկալում են որ ծիսական տիկնիկն իրենց էլ կոկնի ու կփրկի մոտիվացիոն երաշտներից իսկ հաջողությանը նստած չեն սпасում իրենք են գնում հաջողության հետևից Ռուշանա Սատրյան Արթուր Մկրտյան Արավոտ Շանթում Ապույդ երկանքից աստղերն են նայում որ ասես նրանց աչքով են անում բոլոր սկսնակ երաժիշտների խորհուրդ եմ ուզում տալ չվախենալ ձևափոխել աղավաղել անգամ որովհետև դուք կատարում եք այդ երկերը այնպես ինչպես որ դուք եք զգում ոչ թե այնպես ինչ որ զգում են են մյուսները ուրիշները դժվար էր պատկերացնել որ Led Zeppelin տղաները վախեցել են շոտլանդական ազգագրական երկերը աղավաղելու համար մի վախեցեք կատարեք այն ինչի համար եկել է գրուս աշխար այո իսկ նուրի բենդին միայն հաջողություններ ենք մաղթում եւ հուսով ենք որ մեծ մեծ ճանապարհ է վստահ ենք որ մեծ ճանապարհ նրանց տասում հուսով ենք շատ հաջողություններ մեզ մոտ այս պահին կլինի շատ կարճատև գովաստ
ավարդվեց գովազդը։ Չատ կարճատ է վերային հեմանց, նում են կարող չտերասան, որը նատքին սնը, որը հայտնի է նաև մեզ որպես միստր բին, այո, հայտարարել է, որ կինոյց մեկ տարով դեկրետ է գնում։ Երեխային խնամելու, հարցում, կնոչ նոգնելու համարգրում է, ասկա� Պաստորեն այդպիսի մտքեր կան։ Այս որի դեպ աշխարում նշվում է շատ երեխաների և ոչ միան երեխաների կողմից սիրված ու ոչ այնքան ոգտակար սնընդատեսակներից մեկի նուտել այ, որ է շնորավորում ենք բո� ով սիրում են ուտելա, ոլոր կաղցրակերների համար նուտել ենք արձս երազանք է։ Կարլի է, թե ոչ ոգտակար է, թե վնասա կար է, կոգնեն մեզ հասկանալ գործ ընկերները հաջորդ տեսանյութում։ Երկշորդ աշխարամարդներ կակաոն հազվագյութը մթեր գիտայլայում։ Իտալաս եր հուշակագործները գրուխ էինք ոտրու մարտադրությունը պահելու համար։ Նրանցիս պիետրո վերերան, ով պոքրիք հուշակեղենի խանութ ուներ Նոր անուշեղենը ստացավ ջանդույա անունը, որը իտալական դիմակահանդեսներից մեկի հերոսներից էր, պատկերված Սալիկի գովազդի վրա։ Հայլաթի թեղի մեջ պատատված բավական մատչերի ու համեղ շոկոլադի սալիկները շատ սիրվեցին և շատ առակ սպարվում էին։ Հերցական պատվերը կաղակապետի կողմից էր կաղակային տոնի համար։ Արև և շոկոլադ մենամարդում Նա հալվար շոկոլադը կսեցացին և հյուրասիրես ներկաներին, հյուրերը հիացած էին, այդ դեպքից կես տարիանց ի հայդ եկավ ճանդույա գրեմը, դա արդեն 1946 թվականներ։ Կրեմը պարունակում էր մի քիչ կակաո ուներ ընգծված 1951 թվականին ճանդույա շոկոլադը կրեմը վերանվանվեց սուպեր կրեմ և սկսեց վաճարվել ապակետ առաներով։ Միայն 12 տարի անց 1983 թվականին պետրոյի որդի մի կել է վերերոն պոպոխեց կրեմի բաղադրությունը և այն կոչ Այս անվան բանուշեղենի առաջին տարան իտալիայի սահմանները հատեց 1964 թվականին։ Արտադրանքը նվաճեց ողջի Եվրոպան և այսօր էլ պահանջված է ողջ աշխարում։ Այսօր շոկոլադ է այս անուշեղենը վաճարվում է աշխարի 75 երկրում շարնակելով մնալ ամենա շատ վաճարվողներից և ամեն տարի ինկերությանը բերելով ավելի կան մեկ միլիարդ դոլարի եկամութ։ Նույնիսկ վիճակագրություն � 2019 թվականի նուտելան իր ավելի կան 31 միլիոն լայքերի կանակով վեսբուկում շարնակում է մնալ առաջատար տասնյակում, ավելին երկրպագուների ճանքերով ու որոշ մամբել 2007 թվականից ամեն տարի պետերվարի հինգը նշվում է որպես Այսպիսով գրեմի երկրպագուների ու սպարողների կանակը շատանում է ճիշտայինպես, ինչպես գրեմի վնասակարության մասին մի պերն է շատանում։ Կրեմի վաճարքի վրա չազդես նույնիսկ 2011 թվականի դատավարությունը � Այս մասին մտացել է պետք։ Իրն ամ կրջային գևոր գզակարյան հարավոտը շանդում։
իրականում մայն ինչ համեղ է եւ մարդկանց տրամադրությունը բարձացնում է չի կարող չինել չէ չի կարող լինել ոչ օկտակար Լավ, լավ, նուտելայց անցնենք ավելի լուրջ բաներին, հիշենք, որ այսօր նաև մեր հիանալի երկչուի, Ֆլորա Մարտիրոսյանի, ծանանդյան տարեդարսն է։